Entschuldigt, da ging meine Tür. Ich musste einmal äh, kurz abbrechen. Aber wir machen natürlich weiter, bis ich speichern kann. Also, mehr Story. Let's go! Asmodeus? That's the Archfiend. The monster that was defeated in the Demonic Wars. The stuff of legend, huh? Neither the vaccine nor the host exist in this universe any longer. I'm afraid there is little we can do about Planet Rogue. No! There's nothing to be done now. If there's no ready solution to the problem, we'll simply have to quarantine the Planet Rogue. What? You want to just watch our planet die? Roddick, calm down. The hell with that? We've done so much. Traveled all this way to help out our friends. And now what are we supposed to do? Who would have imagined they got the virus off Rogue 300 years ago and just held it in storage all this time? There's no chance of finding the host now. The Alliance has decided to seal off Roke forever. There's nothing we can do but apologize. I'm so, so sorry. There is one chance. It's just extremely unlikely it will actually work. You... You aren't actually suggesting we head for Planet Styx, are you? I should have known you'd bring that place up. You'd have to be crazy to suggest that. I'll find a way to get us a ship. But, sir, there's still another option? Well, I hesitate to call it that. But if we use the time gate on Planet Styx, there's a small chance. But, Captain, you know the risks. Please tell us. We've got to know. I didn't hear any deployment orders, Captain. Well, I have. Let us through. Yes, sir. All set here. Ready to go when you are, Captain. Right. Close the entry hatch. Are two people enough for this? Oh, yeah. The computers do most of the work. Computer? Yeah. Um, how to explain it? Basically, uh, there are these tools that help people out with the difficult parts of their jobs. Anyway, let's get this thing off the ground. You do realize, Captain, that going to Planet Styx is all but guaranteeing ourselves a court-martial. Yep, worst case scenario, we'll all be in a labor camp for the rest of our lives, but too late to turn back now. All the bad luck in the world, I get stuck with you for a commanding officer. I'm sorry. You don't have to apologize. I may have a ton of bad luck, but that doesn't mean I'm reluctant to visit Planet Styx. I'll follow wherever you go, Captain. Just try not to lead me astray, all right? <laughs> what is Planet Styx, anyway? It's a planet, just like Earth or Rogue. We stumbled upon it during an earlier deep space exploration mission. They say that Planet Styx was home to a vastly advanced civilization long before we humans even made it into space. Actually, we know next to nothing about them. And that's where that time thing is? The Time Gate. We'll use it to visit Roke in the past. The past? Oh, so if we go back in time, we can retrieve the blood of Asmodeus. Then we can make the medicine we need, right? In so many words, yes. But we still haven't fully unraveled how the time gate works. It's too dangerous to mess with, so it's been made strictly off limits.
will be within orbiting range of planet Styx shortly. Right. Will it let us in, though? The Time Gate Guardian. The Living Gate. According to the Lazonian emissaries, a mysterious third party obtained the virus on Rook. Apparently, it all happened several hundred years ago. That it did. The level of technology they have must outclass anything we could even imagine. We'll have to travel through time to a point before they visited Roke and collect a portion of the host's body. Assuming, of course, the gate will let us through in the first place. Oh, Guardian of the Time Gate! Please lend an ear to our humble request. We seek your guidance to the world of 300 years past. We wish to visit Roke as it was in olden times. I am the gatekeeper. Your request has been granted. Let us open the gate to the past. We did it. We need to leave our weapons and communicators here before we enter. If you bring them along, you'll bounce off the gate. Well, here we go. I hope that we're not making a mistake by entering the gate, because once we go inside, there's no turning back. Right, here we go. <laughs> Just hang tight, Dorn! We're gonna save you, but you gotta hang on! Okay. Are you all right, Ilya? Oh, yeah, I'm fine. Where is everyone else? I don't see them anywhere. They should be around here. Maybe. Then again, me tripping back there threw off our timing pretty badly. There's a chance we're a good distance away from each other. Well, we picked a good place to appear. Let's go look for them in this village first. Hang on, I, I just realized this outfit probably isn't gonna work here. You're right, you'd stick out like a sore thumb. Why don't you wait here? I'll go find something for you. Sorry for the trouble, but imagine what the captain must be going through. Well, good luck then. Okay. Und ich darf endlich wieder reden. Wow. Müssen erstmal Klamotten finden. Gut. <lacht> ähm, ja, wie man sieht, jetzt haben wir direkt einen Zeitreiseplot noch mit reingeknallt. Weil warum nicht, ne? Ist ja schön und gut. Ähm. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob es hier einen Inn gibt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe keinen Sprecher. Ich hab keinen Sprecher. Äh, es gibt zwei Varianten, wie wir Klamotten kriegen können. Eine ist umsonst, eine nicht. Ich meine, hier ist die Umsonst-Variante. Hier, dein Talent. Einmal ausrauben. Und es ist so selten, dass man Besucher in diesen Teil des Landes findet. Kommt und ruht euch aus. 
Äh, die Klamotten da draußen. Habt ihr zufällig Frauenklamotten herumliegen und würdet ihr es euch sowas ausmachen, wenn ihr sie mir geben würdet? Ah, klingt das Beste mit merkwürdigen Geschäften äh, zu Gage. Na, ah, vielleicht kann ich dir damit helfen. Um, um, um. Hab ich schon erwähnt, dass ich alt bin. Das waren die Klamotten meiner Tochter, bevor sie geheiratet hatte. Sie sind, sind ein bisschen abgetragen an den Kanten, aber nehmen sie ruhig mit. Vielen Dank. Naja, das sind gratis Klamotten. In diesem Spiel gibt es einen Beziehungswert, wenn man so möchte. Gut. Wie gut Charaktere sich mögen und äh, manche Sachen be äh, besteigern, manche senken. Naja. Here you go. Thanks. No peeking now. Hm. I'm sorry to complain, but. This is just too small. Uh, well, I'll just go like this then. Oh, are you sure? Well, there's nothing else I can do. I can't change back into what I had on earlier. Anyway, let's hurry. We need to stock up on supplies and rendezvous with the captain. I'm not really sure what just happened here. Könnte man sagen, komm hier, hast du da nicht gerade irgendwas versaut? Aber nein, habe ich nicht. Ist egal, was man hier kauft, sie mag es am Ende des Tages eh nicht, also äh. Ah ja, wäre cool, wenn ich Waffen hätte. Kann ich trotzdem rausgehen und speichern? Muss ich hier zwei Teile draus machen? Wäre auch nicht schlimm. Und wahrscheinlich mache ich einfach zwei Teile draus. Hallo. Ich habe hier nichts zu tun. Armer Mann. Der arme Kerl. Ich frag mich ja, was die Oma wirklich gedacht hat. Ne? Da kommt einer rein. Hey, ich mir Frauenklamotten. Okay. Ich meine nur, ne? Das ist ein bisschen weird. Das ist ein Auch mal momentan nicht, alles cool. Sehr Lady. Ich habe keinen Bock mehr in diesem Itemland zu arbeiten. Kann ich nachvollziehen. Worden ah, finden wir die Stadt Haute. Hotel. Ja, um Talente kommen wir uns später, wenn es tatsächlich wichtig oder interessant wird. Geh ja, also ohne Waffen los? Na naja, gut, okay, wie auch immer. Kann ich euch das auch mal zeigen? Die privaten Aktionen sorgen dafür, dass wir uns aufteilen. Dann haben wir eben tatsächlich nur noch Roddick in, im Team und dann können wir jetzt zum Beispiel mit Ilya hier reden. Was there a postal system on Roke 300 years ago? We used carrier pigeons to transport messages back and forth in my time. Well, not just pigeons. People used other animals too? Yes, such as. <laughs> Sorry. I remember Millie tried to use a cat one time. I don't know why. I guess she really loved cats. How did that go? Terrible. The cat went missing for a few days and we never did find out what happened to that letter. It doesn't take a genius to figure that what happened. But then again, she's kind of loopy that way sometimes. Aw, it would have been nice if it worked. What? You want a carrier cat? Hmm, that's weird. What? I have a feeling that someone's talking about me behind my back. Oh well, never mind. We need to find a town, don't we? Oh, right. Yeah. 
I know you've got your symbology or whatever, but I'm totally defenseless here with no equipment, no weapons, nothing. Don't worry. I'll help you pick out something to impress the ladies once we find a town. Uh, thanks. Uh, danke. Aber ja, das sind dann private Aktionen. Das sorgt dann unter anderem dafür, dass wir äh, Affinitätspunkte zu den verschiedenen Charakteren bekommen. Ich arbeite auf ein ganz spezielles Ende hin. Da müssen wir dann allerdings wieder andere. Also wir müssen bestimmte Aktionen gesehen haben, bestimmte Aktionen wiederum nicht gesehen haben. So eine EP ist furchtbar. Das ist halt noch nicht alles, ne? aber das gehört schon mit dazu, dass wir halt... Äh, eigentlich, oder ich will alles zeigen, aber das wird so nicht funktionieren. Und interessanterweise aus irgendeinem Grund habe ich hier ein Schwert, was keinen Sinn macht, dass ich ein Schwert habe. Na, jetzt müssen wir schon eine Dreier-Kombo ausführen. Ilia kämpft mit Fäusten, äh, Faustwaffen, müsste man sagen. Aber ja, eine Waffe wäre ziemlich knorke. Nur haben wir halt gerade nicht. Deswegen sind solche Kämpfe eigentlich ziemlich nervig. Okay, sehr schön. Äh. Ja, aber was kostet eine Blaubeere? Ich glaube, 8. Ne, waren es 80 oder irgendwie sowas? Ein paar Kämpfe und dann passt das schon. Wie man sieht, sind wir immer noch auf demselben Kontinent, nur andere Städte sind jetzt hier. Und mehr Kämpfe, um mich zu nerven. Au, au. Äh. Ach, ist so. Ist so. Nein, 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 nein. Ja, es ist, ähm, sagen wir mal schwierig am Anfang, aber nur am Anfang. Lass mich, lass mich in die Stadt. Haha, easy peasy. <lacht> Kein Problem. Sounds good to me. That ain't true and you know it. Stop screwing with me, you bastard. Und ein paar Kunden haben echt einfach keinen Respekt. Ich helfe meinem Papst aus, das ist nett. Ja, normalerweise holst du deinen Fisch von Portsmouth. Irgendwie fehlt mir dann S. Ich glaube, das wird besser klingen mit Portsmouth, aber naja. Aber in letzter Zeit sind es Piraten. Toll. Ronix, Willi, kann nicht sagen, dass ich sie getroffen hätte. Könnte hm. ich bitte eine Waffe haben. Und ein Inn. Inn wäre auch ganz cool. Die heiße Kartoffel. <lacht> ja. Das ist ein Inn nach meinem Geschmack. Wortwörtlich. Nehmen wir mal an, man kriegt hier heiße Kartoffeln zum Mittag oder sowas. Zum Frühstück fände ich sie noch ein bisschen merkwürdig. Gut, Grabbesuche, ne? Na, ja, wie man sieht, einmal innen besuchen, alles ist gut. Ähm, wir haben immer noch keine Skills, deswegen sag ich ja, früher oder später zeige ich, worum es da geht. Ist diesen Typen, der hat einen echt. Ja, der, der, ist, der redet mit sehr vielen Schiffwörtern, aber ich bin sicher, er würde ein Matrosen rot werden lassen. Wir kümmern uns später um den. Kennst du all die Namen der Königreiche in dieser Welt? Nein. Wir haben das Königreich Mur, dann haben wir das Königreich Astral und das Königreich von Van. Ja, das war 
Prinzipiell sehr nützlich, weil wir uns hier gar nicht auskennen. Äh, wie kommt man nach Portsmouth? Geh mal an nach Norden. Im Süden von hier ist eine andere Stadt, wo wir waren. Ich glaube, den Namen hat sich irgendwo in die Wüste geschickt, aber dann... Wäre das sein Problem? Ich meins. So gelangweilt. Na. Adam, I heard you were looking for someone to run an errand for you over to Portman. Yeah, I've got some cargo I need delivered from the Portmouth Weapon Shop, but I can't find anyone handy who'd be up to the job. It's been kind of tough to cross Mount Maytorch lately, hasn't it? Well, I'll let you know if I find anyone who can help. Okay, viel Spaß dabei. <lacht> äh, jetzt noch nicht. Nein, das ist eigentlich ziemlich egal. Warum ist es egal, weil wir alle davon kaufen müssen? Also Wissen, Sinne, Technik, Combat müssen wir alle kaufen. Weil wir dann, ne, jetzt habe ich ein Set gekauft, sag ich mal. Jetzt gehen wir hier rein, gehen gucken. Und plötzlich haben wir hier Guard Break, Power Burst, Qigong, Trance. Äh, uh, ja, das, das war's. Und dasselbe wird halt sie halt auch haben. Und lernen wir Skills, unter anderem. Also zumindest Welcome. grundlegend lernen wir Skills, so. Äh, uh, da kaufen wir erstmal ein. In der Zeit brauche ich ihn nicht bei Lauten. Ich bin nur am Durchgucken. I see. Ah, Entschuldigung. Ich bin nur am Kaufen. So. Oh. Ihr habt auch keine Waffen. Ich will doch nur Waffen. <lacht> ah. I heard you needed someone to do a run over to Portmouth for you. Yep, there's some cargo I need delivered from the weapon shop in Portmouth. You'll get paid for your trouble, of course, and I'll also give you a permit to enter Portmouth. Sound good to you? Portmouth? The town to the north of here. We need a permit to enter? You just come off the boat, lady? They don't let anyone into that town if you don't have the right permit. Na klar, machen wir. Klingt gut. We'd like to take the job, sir. Hmm. Well, I appreciate your enthusiasm, but you're gonna need a real weapon. Nicht deine Fäuste, die aussehen wie ein Schwert, merkwürdigerweise. Oh, well. We'll come back later then. Ich würde meinen... Hausschwertwaffen. Ah. Ja, Badam, es braucht welche, haben wir gesehen. Ach, du. Ja, deine Truhe. Lass du mich öfter in deine Truhe und ich werde dir sagen, wie ich heiße. Nein, bösartige Monster umbringen ist cooler alte Lady. Keine Zeit für so. Gut, und da geht's wieder raus. Du sah die Stadt echt schöner aus. Also es stimmt wohl, was äh, gesagt wurde, dass so ein bisschen die Stadt, dadurch, dass die ganzen jungen Leute abgehauen sind, ein bisschen im Sterben lag. Dann. Das sind bestimmt Waffen jetzt. Ne? Ja. Welcome. Here you go. How's this sword grab you? Oh, it's a masterpiece from a mystical Eastern blacksmith. I'll cut you a deal on it, hm? My, that's an impressive piece of work. How about we buy it, Roddick? Yeah, we'll have trouble ahead if we don't have a good longsword on our side. I'll make it 20 all alright? Half price just for you. Okay. Das ist weniger wert als eine Blaubeere. Als eine Blaubeere. Äh. Gut, es ist ein Bapplaumast und so, ne? Aber. Mal mal ehrlich. Sounds good. Thank you much. Whoa, 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 whoa. You just hold it right there. 
Trying to palm your junk off on some poor, unsuspecting loser, huh? Oh, great. You again. Oh, stop messing with me, business. Shut up when I'm talking to you! <laughs> Look, you guys are adventurers, right? Take it from me. This guy's sword is nothing but a big fake. I mean, if that was really an Eastern masterpiece or whatever, it would look more like a... a... Well, it, it wouldn't look like that. Well, anyway, just keep your guard up against this guy. He'll rob you blind. See ya. That was quite a character. Drama, I need a weapon. I know. Aber immer noch nichts. Ich meine, netterweise Talisman und Necklace wurde behalten, aber... Tja. Keine Waffen für mich. Das war übrigens einer der Charaktere, die wir rekrutieren könnten für das Spiel. Aber ich habe nur Platz für vier und wir haben, ich glaube, tatsächlich acht optionale Charaktere, die man sich... Mitnehmen kann, ist schwierig, ist nicht gut. Uh, sorry, folks, but I've just assigned the job to that guy, right there. What? Oh, come on! You two again, huh? You already promised the job to these guys? I better stay out of the way then. I'm sorry, I just didn't think they'd actually show up. I mean, they look so green. Well, how about if I lend them one of my spare swords then, huh? That work for you? No, wait. Could you go with these guys? I'll let them go if you do. I'm just too nervous to send them out on their own. <laughs> You're the boss. Sounds like we're partners now. Wanna go to Portmouth? Sorry to bother you about this. Hey, we're all in this together, right? The name's C.S. Warren. Good to meet you. My name is Roddick Ferentz. Please call me Roddick. Yeah, C.S. works for me too. We don't have to be formal. Well, uh, Roddick is the name. Don't wear it out. <laughs> My name's Elia Silvestri. Glad to meet you, C.S. First names work for me too. Well, in that case, here's your advance and the permit. Best of luck. Hey, minimal Geld. Und viel wichtiger, die Einreiseerlaubnis. Woo! Nicht, dass wir vorher wussten, dass wir eine brauchen, aber yay. Außerdem bekommen wir ein langes Schwert, damit ich endlich eine verdammte Waffe habe. Ha. So, Sears tritt unserer Party hier so oder so bei. Da kann ich nicht viel gegen machen. Ähm, aber wir müssen ihn nicht für immer rekrutieren. Und jetzt können wir eben die restlichen Dinger hier akquirieren, sozusagen. Und jetzt kann man tatsächlich mal gucken. Jetzt haben wir Sketching, Mineralogie, Herbiology, Aesthetics, Resilience, ähm, Messer. <lacht> Finde ich sehr gut, Messer. Äh, Pfeifen, Mut, Imitation. All das Zeug hier, alles gutes Zeug. Außerdem, das sind meine Talente. Das sind die Talente, die er hat. Rhythmisch, Originalität, Komposition. Sie hat Komposition zuhören, Rhythmus zu sein. Sensen, Sinne. Ähm, und daraus kann man hinterher richtig gute Sachen machen. Abgesehen halt von den Kampfsachen hier zum Beispiel. Äh... Aber ich warte auf ein ganz bestimmtes und bis dahin werde ich größtenteils, größtenteils so bemerkt, heißt nicht niemals, ähm, keine SP verwenden. Weil wir früher oder später eine Technik, einen Skill lernen, der uns erlaubt, die SP von anderen Skills runterzudrücken. Also weniger zu verbrauchen pro Runde, pro Nase und das finde ich halt schon ganz gut. Und damit verabschiede ich mich dann halt tatsächlich jetzt. Das war dann halt Part 3, weil hat sich sonst nicht anders gelohnt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Was denn wir jetzt Level 10? Meine Fresse. Roddick und seine Crew werden auch beim nächsten Mal versuchen, die Galaxie zu retten. Und wenn es euch gefallen hat, 
Vergesst nicht, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, hinterlasst ein Like und nochmal vielen Dank an meine Patreons für die gesamte Unterstützung. Ohne euch würde ich immer noch LP, aber weniger glücklich. <lacht>